respiratory volumes and capacities idu മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സ്ഥിരമായി ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി വോള്യംസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ശ്വസന വാതക വ്യാപ്തങ്ങളും ക്ഷമതകളും ഫേസ്റ്റ് വൺ ടൈഡൽ വോള്യം ടി വി വോള്യം ഓഫ് എയർ ഇൻസ്പയർഡ് ഓർ എക്സ്പയർഡ് ഡ്യൂറിങ് എ നോർമൽ റെസ്പിറേഷൻ അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അകത്തേക്ക് വായു കടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം വായു പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് നോർമൽ റേറ്റ് അതിനെയാണ് ടൈഡൽ വോള്യം ഇറ്റ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹെൽത്തി മാൻ കാൻ ഇൻസ്പയർ ഓർ എക്സ്പയർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എയർ പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറായിരം മുതൽ എണ്ണായിരം മില്ലി ലീറ്റേഴ്സ് വരെ നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വോള്യംസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് കരല വോള്യം പഠിക്കണം ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കണം ഷോർട്ട് ഫോം പഠിക്കണം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാം പഠിക്കണം അത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ടൈഡൽ വോള്യം നോർമൽ സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് എന്നിട്ട് സാധാരണ ഗതിയിൽ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വായു അകത്തേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രമാത്രം വായു പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ആണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറായിരം മുതൽ എണ്ണായിരം മില്ലി ലീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോള്യം ഐ ആർ വി ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോള്യം Additional volume of air a person can inspire by forcible inspiration. That is, we can use force to be able to use the force to be able to use the force. That is, it is not a rate. We can use additional force to be able to use the additional volume to be able to use the force. That is, in a minute, രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എൽ ടു മൂവായിരം എം എൽ ഓഫ് എയർ ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലേ സോറി അറ്റ് എ ടൈം അറ്റ് എ ടൈം നേരത്തെ നമ്മൾ ടൈൽ പോലെ എത്ര പോകുന്നു അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ കൂടുന്നുണ്ട് എത്ര കൂടുന്നുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് എം എൽ ഓഫ് എയർ ഇത് സാധാരണ സ്പോർട്സുകാർക്കുള്ള യോഗ ഐ മരി ഈ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് ഇത് ഇതിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസേർവ് വോള്യം കൂട്ടാനുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ അകത്താനും ഐ മീൻ അകറ്റാനും ഈ ഐ ആർ വി കൂട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ഈ ഓക്സിജൻ ലങ്സിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ മിക്ക കീടനങ്ങളും പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്പിറേറ്റർ റിസേർവ് വോള്യം കൂട്ടാനാണ് എല്ലാ യോഗ പ്രാക്ടീസസും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോള്യം എന്താ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വായു നമ്മളകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു അഡീഷണൽ വോള്യൂം ഓഫ് എയർ ബൈ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് എം എൽ ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോള്യം ഇ ആർ വി എക്സ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോള്യം ഇതും സെയിം തന്നെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം എന്താ അത് ദാറ്റ് ഈസ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതും സെയിം ആണ് അഡീഷണൽ വോള്യൂം ആണ് അതും സെയിം ആണ് പക്ഷേ അകത്തേക്കല്ല പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക ആയിരം എം എൽ ടു തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡീഷണൽ വോള്യൂം ഓഫ് എയർ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ എക്സ്പയർ ബൈ ഫോഴ്സിബിൾ എക്സ്പിറേഷൻ This average is 1000 ml to 1100 ml. Okay. If you want to add the volume, you can add the IRV. Now, residual volume. RV. RV is residual volume. RV is residual term. What is the volume of air remaining in the lungs? കണ്ടോ 
അതായത് ഇത്രയൊക്കെ ശ്വസിച്ചിട്ടും ലങ്സിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് കടപ്പുണ്ടാവും ഈവൻ ആഫ്റ്റർ എ ഫോഴ്സ്ഫുൾ എക്സ്പിറേഷൻ കണ്ടോ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വായു പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഓക്കെ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വായു പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നിട്ടും ലങ്സിൽ കുറച്ച് ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് അതെന്താണ് അതാണ് റെസിഡ്വൽ വോള്യം ആർ വി എത്ര വോള്യം എന്ത് നോക്കൂ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പൾമനറി കപ്പാസിറ്റി എത്ര നോക്കാം പൾമനറി കപ്പാസിറ്റി ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വോള്യൂംസ് ചേർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പൾമിനറി വോള്യൂംസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരു പൾമിനറി കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിനു ഈ പൾമിനറി കപ്പാസിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ലങ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ പൾമിനറി ഡിസോർഡേഴ്സ് വല്ലതുണ്ടോ പൾമിനറി ഡിസീസസ് വല്ലതുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൾമിനറി കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ സ്പൈറോമീറ്റർ റെസ്പിറോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ ഇത് ഈ പൾമിനറി കപ്പാസിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഡിവൈസ് ഇനി നോക്കാം ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഐ സി ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കണേ ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി അപ്പോൾ അടയാളം വയ്ക്കുക ഇൻസ്പിറേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻസ്പിറേഷൻ വായു അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വോള്യൂംസ് അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ റിലേറ്റഡ് രണ്ട് വോള്യൂംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാത് ഒന്ന് ടൈഡൽ വോള്യം ഒന്ന് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോള്യം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം വോള്യം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം വോള്യം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് അതാണ് കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ നോർമലായി വായു പുറത്തേക്ക് വിട്ട ശേഷം ഒരാൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന മൊത്തം വോള്യം വായു എത്ര ഓക്കെ ഇനി അഥവാ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ആ ഈക്വേഷൻ എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈക്വേഷൻ പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമും പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഐ സി ഈക്വൽ ടു ടൈഡൽ വോള്യം പ്ലസ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോള്യം അതായത് നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് മൊത്തം വോള്യം ഓഫ് വായു ഉള്ളിക്ക് എത്ര എടുത്തു അതാണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ഇനി എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി സെയിമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം എന്താണ് എക്സ്പിറേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വായു അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തേക്ക് രണ്ട് വോള്യൂംസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതാണ് ടൈഡൽ വോള്യം പ്ലസ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് വോള്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ വരിക നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ മൊത്തം വായുവിൻ്റെ വോള്യം എത്രമാത്രം പുറത്തേക്ക് വെട്ടും ഓക്കെ നോർമൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ മൊത്തമായും വായുവിൻ്റെ വോള്യം എത്രമാത്രം എക്സ്പയർ ചെയ്തു ഓക്കെ ടോട്ടൽ വോള്യം വെറും വോള്യം അല്ല ടോട്ടൽ വോള്യം അതാണ് ടി വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധാരണ ഗതിയിലുള്ളത് ഇ ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ലങ്സിന് ഈ കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടുന്നത് സ്വിമ്മേഴ്സിനാണ് സാധാരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി നീന്തൽക്കാർക്ക് അവർക്കാണ് അത്ര ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് അതേമാതിരി മൗണ്ട് ഈ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഹയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സിലൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ദെൻ കംസ് ഫങ്ഷണൽ റെസിഡ്യൽ കപ്പാസിറ്റി റെസിഡ്യൽ നോക്കുക റെസിഡ്യൂ ബാലൻസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് വോള്യൂംസ് പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാ റെസിഡ്യൽ വോള്യൂം പഠിച്ചു അല്ലേ പ്ലസ് പിന്നൊന്ന് 
നമ്മൾ എക്സ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് പുറത്തേക്ക് ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വായു വിട്ട ശേഷം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇ ആർ വി പ്ലസ് ആർ വി അപ്പോൾ നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എത്ര മാത്രം വോള്യം ലങ്സിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എത്ര മാത്രം വോള്യം ഓഫ് എയർ ലങ്സിൽ ബാലൻസ് കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെന്താ പറയുക ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി എഫ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ വി പ്ലസ് ആർ വി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വലിയൊരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി വി സി ഈക്വൽ ടു കപ്പാസിറ്റി ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് എത്ര മാത്രം മാക്സിമം നമ്മൾ ഉള്ളിക്കെടുക്കുന്നു മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു നോർമലായിട്ട് അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു നോർമലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കാം ഐ ആർ വി പ്ലസ് ടി വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി കണ്ടോ ഐ ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോള്യം പ്ലസ് എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് ഒക്കെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഐ ആർ വിയും ഇ ആർ വിയും ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടി വി മാത്രം എന്താ നോർമലായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ വി സി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ വി പ്ലസ് ടി വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഗെയിൻ വി സി അത് വേണ്ട ആദ്യം ഇത് പഠിക്കാം ആർ വി പ്ലസ് ആർ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെസിഡുവൽ വോള്യം ബാലൻസ് കിടക്കുന്നത് ഇ ആർ വി ഇ ആർ വി പ്ലസ് ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ വി സി വി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി പ്ലസ് റെസിഡുവൽ വോള്യം ഇനി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇ ആർ വി പ്ലസ് ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി ഓക്കെ ടി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റി അത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മാണ് റെസിഡുവൽ വോള്യത്തിൻ്റെയും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെയും സമ്മാണ് ഇനി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഐ ആർ വി പ്ലസ് ടി വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്ര ഇത്രയും മതി കാരണം വോള്യംസും നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാലേ എളുപ്പം ഈക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പേജിൽ ഞാനൊരു ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒന്ന് നോക്കുക ടി വി ഐ ആർ വി ഇ ആർ വി ആർ വി ടി വിയും ഐ ആർ വിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ട്രാങ്കിൾ കണ്ടോ ഐ സി അല്ലേ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി അതുമാതിരി ടി വിയും ഇ ആർ വിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇ സി എക്സ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇ ആർ വിയും ആർ വിയും ചേർത്തിട്ടൊരു ട്രയാങ്കിൾ എഫ് ആർ സി ഇനി ടി വിയും ഐ ആർ വിയും ഇ ആർ വിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വി സി ആൻഡ് നമ്മൾ നാല് വോള്യംസ് ചേർത്തിയിട്ടാണ് ടി എൽ സി അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക താങ്ക് യു ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം കേട്ടോ